শুরু হলো সব খবর কম সময়ে সব খবর একসাথে খবরটা খুব বড় করে বলবো না কিন্তু যতখানি বলবো তাতে করে আপনি জেনে যেতে পারবেন আজ কোথায় কি হলো নিয়মিত আয়োজনে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি রিশাদ মাহমুদ चक्रांत चलते नतुन विदेशी षड़ शुरू हो शनिवार टुंगीपाड़ा स्थानीय आवी लीगर नेता कर्मी मत बनीमये तड़ीघड़ी कर समय मत सरकार गठन हो प्रधानमंत्री नेतृत्व ना थकाय निवाचने आसनी विएनपि तई दलटी भोट बानचाल करते चेल शेख हसना मानुषर कल्याण कराई तर जीवन एकम्र लक्ष्य जीवन जात्र मान उन्नयन और द्रव्यमूल्य नियंत्रण क्य कर सरकार देशर अर्थनीतर ओपर को धक्का आसले सामाल दीते उत्पादन बाढ़ान तागिद दें बंगबंधु कन्या যুদ্ধাপরাধী যাদের বিচার করেছে আমি তো তাদের একটা চক্রান্ত আছে আর আন্তর্জাতিক পর্যায়ে চক্রান্ত আছে আর একটা কথা হচ্ছে যে একটা বাংলাদেশের নব্বই ভাগ মুসলমান তো আমি একটা মুসলিম দেশের মেয়ে হয়ে সে পাঁচ পাঁচ বারকে ক্ষমতায় আসলো এটাও তাদের অনেক দেশের পছন্দ না এটাও পছন্দ না কাজে সেটাও তাদের জন্য আর একটা কথা হচ্ছে যে ষড়যন্ত্রটা এই জন্য যে আমাদের ভৌগোলিক অবস্থানটা এরকম गोपालगंजे टुंगीपाड़ा जतर पितार समाधि सौधे श्रद्धा निवेदन करें आवी लीग सभापति शेख हासा संगे छे मंत्रिसभार नतून छत्री सदस्य और छोट बन शेख रेहाना सह सरकार प्रधान खूब का स्वजन श्रद्धा निवेदन शेषे दल साधारण सम्पादक ओबायदुल कदर बबधरण प्रतिबंधकता मोकबिला कर इश्तेहार वास्तवयन सरकार एकम्र लक्ष्य এই সরকার যাতে থাকতে না পারে তারা বিদেশি বন্ধুদের দিকে তাকিয়ে আছে কবে কম্বোডিয়ার মতো একটা নিষেধাজ্ঞা হতো এখানে আসছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী তিনি কিন্তু কোনো নিষেধাজ্ঞা কোনো বিচার নীতি পরোয়া করেন না প্রাণ ফিরেছে বিএনপির কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে আত্মগোপনে থেকে বেরিয়ে আসছেন দলীয় নেতা কর্মীরা অনলাইনের বদলে নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং হচ্ছে পল্টন থেকে এক দফা দাবি আদায় আবারও নতুন কর্মসূচি দিয়ে মাঠে নামছে বিএনপি দলের সর্বোচ্চ নীতি নির্ধারণী ফোরামের পরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবতা নিরিখে ঠিক করা হচ্ছে কর্মসূচি তবে হামলা মামলার জেলা জেল সাজা সহ নানা প্রতিকূলতায় হতাশা আছে বিএনপির বিভিন্ন স্তরে যদিও নেতারা বলছেন কোনো হতাশা নেই গণতান্ত্রিক আন্দোলনে বিজয়ের পথেই আছে বিএনপি ইলেকশনটা কিন্তু আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়ে গেছে এক এ সরকারের ব্যর্থতা এ সরকার কখনো সুষ্ঠু নির্বাচন দিতে পারে না দুই আমাদের মতো থেকে ওই সলিড গোলগুলো বেরিয়ে আসবে যারা কিনা এই আন্দোলনটাকে আরও বেগবান করবে আমরা হতাশ নই নেতা কর্মীরা হতাশ নেই হতাশ সরকার কারণ সরকার যে নির্বাচন করেছে সেই নির্বাচনে জনগণ অংশগ্রহণ করে নেবে দিয়ে তারা সবচেয়ে বেশি হতাশ শেখ হাসিনা বিএনপির নেতা কর্মী তৃণমূলের তাদেরকে ভাগাতে পারেননি এটাই শেখ হাসিনার পরাজয় তিনি জনগণকে ভোট কেন্দ্রে নিয়ে যেতে পারেননি কনকনে ঠান্ডা ঘন কুয়াশার হিমেল হাওয়ায় যুবুথুবু জনজীবন ঘন কুয়াশার কারণে দিনভর এবং রাতের তাপমাত্রা কমছে উত্তরাঞ্চলে মৃদু শৈত প্রবাহ চলছে শনিবার রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা তেরো দশমিক সাত ডিগ্রি সেলসিয়াস আর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা দিনাজপুরে আট দশমিক আট ডিগ্রি সেলসিয়াস রেকর্ড করা হয়েছে আবহাওয়া অফিস বলছে আগামী দুই দিন এমন পরিস্থিতি থাকবে আঠারো উনিশ তারিখে গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে এদিকে কুয়াশার চাদরে ঢাকা পড়েছে বেশিরভাগ জেলা শীতের সাথে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে ঠান্ডা জনিত রোগ ব্যাধি হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীদের বেশিরভাগই বয়স্ক শিশু ঠান্ডা তো ভালোই লাগছে গাড়ি তো চলাই যাচ্ছে না গাড়ি মানির জন্য নাই খুব ঠান্ডা তীব্র কুয়াশা কুয়াশার কারণে আমাদের কষ্ট হচ্ছে ঠান্ডার জন্য লোকজন বাড়াচ্ছে না ঠান্ডার অবস্থা খুবই খারাপ এখন গাড়িও খুব কম রাতের তাপমাত্রা সাদা দিনের তাপমাত্রা যেহেতু অনেক কমে গেছে এই জন্য মানসিক ভিতর শীতের তীব্রতা অনেক বেড়ে গেছে তবে আমাদের যে পূর্বাভাস রয়েছে এটা আগামী আরও দুই দিন এরকম পরিস্থিতি থাকবে আঠারো উনিশ তারিখ থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা আছে বিশ্বজুড়ে সংবাদ ভিত্তিক ইউটিউব চ্যানেল র্যাঙ্কিংয়ে এবার দ্বিতীয় স্থানে বাংলাদেশেরই গণমাধ্যম 
जमुना टेलीविसन এই প্রথম বাংলাদেশের কোন গণমাধ্যম এই নজির স্থাপন করেছে যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম বিশ্লেষক বিশ্লেষণ সাইট সোশ্যাল ব্লেড প্রকাশিত সর্বশেষ র‍্যাংকিং এ দুই নম্বরে যমুনা টেলিভিশন নিউজ এন্ড পলিটিক্স ক্যাটাগরিতে এই স্থান অর্জন করেছে যমুনা টিভি এর আগে ষষ্ঠ চতুর্থ র‍্যাংকিং এ এলেও এবার অতীতের সব রেকর্ড ছাড়িয়ে দ্বিতীয় স্থানে দেশের জনপ্রিয় সংবাদ মাধ্যম যমুনা টেলিভিশন বরাবরের মতোই সাদাকে সাদা আর কালোকে কালো বলার প্রতিজ্ঞা নিয়েই आरो एगिये जावार प्रत्तोय टीम जमुनार अन्नानो जी सब टेलिविशन चैनेल आच्छे ताराओ निश्वी उद्भुद्ध हबे एबों की भाबे टॉप टेनेर मुद्धे बांगलादेशेर आरो टेलिविशन आजबे সেটা নিশ্চয়ই এখন সবাই চেষ্টা করবে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে তথ্যের যাতে কোনো ব্যত্যয় না ঘটে এবং সেটা যত দ্রুততর করা যায় এই দুইটা বিষয়ের উপরে টোটাল যমুনা টেলিভিশন টিম একযোগে কাজ করে মানুষের খুব ভালো ভালো কমেন্ট আমরা পাচ্ছি মানুষ বলছেন যে না যমুনা খুব ভালো করছে আমরা যে দর্শকের মন জয় করেছি সেটার একমাত্র কারণ আমি বলতে পারি আমরা প্রতিটা সংবাদে আমাদের মনের ভিতরে কার কি পুরো টিমের কার কি আছে সেটা কখনোই আমাদের কাছে বিবেচ্য ছিল না বিবেচ্য ছিল হচ্ছে জনগণকে দর্শককে সেটা পুরো পৃথিবীর দর্শককে নিরপেক্ষ সংবাদটা তুলে ধরে GPH Quantum B600TR Bangladesher Uccho Shakti Shampunno Ek Matro Dol GPH Quantum B600TR Bangladesher Uccho Shakti Shampunno Ek Matro Dol Taiwaner President Nirbachanay Jai Pechen Khamota Shin Dol Democratic Progressive Party DPP Prakthi Juktorashtra Ponthi William Lai Chinte Atanobu Shatang Shok Kendrer Bhoot Gano Na Shishay Cholish Dashumik Dhu Shatang Shok Bhoot Pechen Lai Nikodamo Prati Dondi Kumin Tang Party प्रार्थी हो यो यो हो पेचन तित्रिज दशम एक चार स्वतंत्र शो नवनिर्वाचित प्रेसिडेंट चीन विरोधी नेता हिस्से में पुरुषी तो वर्तमान में आदेश तीन देश के वाइस प्रेसिडेंट के दायित्व शामिल हैं उन्होंने दिखे आरेख प्रार्थी होर अवस्थान चिलो चीन क्या शा उन्होंने दिखे पार्लियामेंट के एकोक शंखा गुरिष्ठोत्तपाई एक्शन तेरो सीनेटर आयन शोभाएं तारा पेच से बांनू टियाशन तादेव चे मात्रो एक टियाशन कम पेच से लाइचिंग तेर डॉल डीपीपी ताइवानेर पार्लियामेंट चे एकोक शंखा गुरिशो तापे ते शॉर्टकर शातन नोटिस सेट आमादर गणतंत्र नोटुन अध्याय लेखर जोनो ताइवाने नागरिक दे धन्यवाद जनाई विश्व के देखिए दिए थी गणतंत्र ऑटो ट्रक ते कतुरा दृढ़ प्रत्यो ये अम्रा ताइवाने जनागोने निर्वाचन के विदेशी शक्ति प्रभावित करार प्रोसेस्टा के शॉपल भावे प्रतिहत करे छे সুগীত হয় একটি কেন্দ্রের ভোটের ফলাফল গণনা শেষে তাকে বেসরকারিভাবে বিজয়ী ঘোষণা করা হয় 54491 ভোট পেয়েছেন নীলুফার আনজুম এর আগে শনিবার সকাল 8টা থেকে বিকেল 4টা পর্যন্ত ভালুকার উচ্চ বিদ্যালয় ভালুকাপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোট গ্রহণ চলে শীত উপেক্ষা করে অনেকেই ভোট কেন্দ্রে যান তবে উপস্থিতি ছিল তুলনামূলক কম গত 7 জানুয়ারির নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ছিনিয়ে নেয়ার ঘটনা ঘটে এতে ওই কেন্দ্রের ফলাফল স্থগিত করে নির্বাচন কমিশন এই কেন্দ্রের মোট ভোটার 3031 গাজীপুর তিন আসনের সংসদ সদস্য এবং প্রাথমিক ও গণশিক্ষা প্রতিমন্ত্রী রোমানা আলী টুসির পোলিং এজেন্ট এবং কর্মীর উপর হামলা হয়েছে हमलार वीडियो फुटेज सामाजिक जो जो माध्यमे छोड़िए पड़ा इलाका है देखा दिए चेचान चलो वीडियो ते देखा जाए दोष तारीक स्त्रीपुर जायना बाजार अहमद फीलिंग स्टेशन है गाड़ी ते गैस नहीं चले न छोड़ी पाहमेद एवं रोकनु जमान राजीब इस उम्मीद स्थानीय रोफी को इस्लामी नेत्रिते आगे थे के ओत पेते था का दूरबीत्तोरा चार जनवरी निर्वाचन में भोट काट चुकी हुए थे उपभोक्ता करें फलाफल प्रत्याख्यान करें थे चौटरग्राम दोष आशों ने शॉट ऑन ट्रुप्राटी फोरीड महमूद चौटरग्राम प्रेस क्लब में शंघाई चौमेलों ने तीन ये उपभोक्ता करें शाखुन ने इज़ेंट देर बेर करें दया हुए थे लो प्रतिति भोट के इंडोचिलों � जा शंधो जानोक काटचुपीर एक दिन पांच काटचुपी एक दिन पांच हो बोले मुंतो बुकारें दिनी कॉक्स बाजार के रुकिया कैंपे एक रोहिंग्या जुबुक के हुत्ता करें चे दूरबीत तोरा 
শনিবার বিকেলে উনিশ নম্বর ক্যাম্পের সি সিক্স ব্লকে কুজ্জত উল্লাহকে হত্যা করা হয় আর্ম পুলিশ ব্যাটালিয়ান জানায় আরশা সদস্য কুজ্জতকে ঘর থেকে ডেকে নিয়ে গুলি করে পালিয়ে যায় দুর্বৃত্তরা পরে খবর পেয়ে তার মরদেহ উদ্ধার করে এপিবিএন পুলিশের প্রাথমিক ধারণা আরশা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জেরেই এই হত্যাকাণ্ড শুক্রবারও খুন হন এক রোহিঙ্গা সাব মাঝি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী ও বাংলাদেশ ব্যাংকের সহকারী পরিচালক দীপান্বিতা বিশ্বাসের মৃত্যুর ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত এবং বিচার দাবি করেছেন তার সহপাঠী সহকর্মী এবং শিক্ষকরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে দু হাজার পাঁচ ছয় শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের সংগঠন ব্রিজের আয়োজনে মানববন্ধন থেকে এই দাবি জানানো হয় নিহত সহকর্মীরাও অংশ নেন এই মানববন্ধনে স্বাভাবিক মৃত্যুর গ্যারান্টি চায় মর্মে সবাই দীপান্বিতার মৃত্যুতে ক্ষোভ জানান আমরা বিশ্বাস করি লোকের পক্ষ থেকে আমরা বিশ্বাস করি এটি একটি কখনোই একটি সাধারণ নতুন এটি একটা হত্যাকাণ্ড রাজধানী পান্থপথে একটি ভবনের সাততলা থেকে পড়ে হামিদা রহমান নামের এক বৃদ্ধা মারা গেছেন পুলিশ জানায় শুক্রবার রাত বারোটার দিকে এই ঘটনা বাসা থেকে পালাতে জানালার গ্রিল খুলে কোমরের শাড়ি পেঁচিয়ে নামার চেষ্টা করলে নিচে পড়ে যান হামিদা নিহতের ছেলে জানিয়েছেন তার বাবার মৃত্যুর পর থেকেই মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন তার মা স্বজনরা জানান এর আগেও একাধিকবার বাসা থেকে পালানোর চেষ্টা করেছিলেন হামিদা রহমান কলাবাগান থানার ওসি জানান এই ঘটনায় নিহতের ছেলে মশিউর রহমান থানায় একটি অপমৃত্যু মামলা করেছেন নরাইলে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে এক কৃষককে হত্যার অভিযোগ উঠেছে শনিবার সকালে লোহাগড়ার চর দিঘলিয়া গ্রামে এই ঘটনা ঘটে পুলিশ জানায় অলিয়ার মোল্লার সাথে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিরোধ চলছিল তারই চাচাত ভাই রকুন উদ্দিনের বিরোধপূর্ণ জমিতে চাষাবাদ করতে যান অলিয়ার এ সময় প্রতিপক্ষরা তার উপর হামলা চালায় বলে অভিযোগ ওঠে এতে ঘটনাস্থলে মারা যায় অলিয়ার পলাতক আছেন রোকন ও তার দুই ছেলে পরকিয়ার জেরে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে এক গৃহবধূকে হত্যার অভিযোগ উঠেছে শনিবার দুপুর বারোটার দিকে উপজেলার কাঞ্চন রূপসী এলাকার মোড়াপাড়া এলাকায় মানববন্ধন করেন স্বজনরা তাদের অভিযোগ কিছুদিন আগে স্বামী সাইফুল ইসলাম শাকিলের পরকিয়ার বিষয়টি জেনে ফেলেন কাকুলি আক্তার হাফসা এরই জেরে পারিবারিক কহয়ে শুরু গত বৃহস্পতিবার গোলা কান্দাইল ইউনিয়নের সিংলাবো এলাকায় পিটি এবং শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয় হাফসাকে এই ঘটনায় নিহত গৃহবধুর বাবা বাদী হয়ে শাকিল সহ কাঞ্চনকে আসামি করে মামলা করেছেন ঘটনার পর থেকে অভিযুক্তরা পলাতক হয়েছে ইয়েমেনে দ্বিতীয় দিনের মতো ব্যাপক হামলা চালিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র নেতৃত্বাধীন পশ্চিমা জোট রাতভর চলে হামলা হুতি বিদ্রোহী উদ্ধূষিত সানা সহ ইয়েমেনের তাইজ হুদাইদেহ এবং আবোস অঞ্চলে চালানো হয় অভিযান বিদ্রোহীদের অবস্থান লক্ষ্য করে যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনের সাবমেরিন থেকে ছোড়া হয় মিসাইল পাশাপাশি চলে বিমান হামলাও ওয়াশিংটন জানায় ইয়েমেনের বিদ্রোহীদের সামরিক ঘাঁটি অস্ত্র সরবরাহ কেন্দ্র এবং আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করা হয় ধারণা করা হচ্ছে অন্তত ত্রিশটি লক্ষ্যবস্তুতে চালানো হয় হামলা বৃহস্পতিবার প্রথমবারের মতো ইয়েমেনের ভূখণ্ডে চালানো হয় হামলা লোহিত সাগরে বাণিজ্যিক জাহাজে হুদি বিদ্রোহীদের হামলার জবাবে মার্কিন জোটের অভিযান এলাকার সমস্যা চিহ্নিত করে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়ন অগ্রযাত্রাকে অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার করেছেন নারায়ণগঞ্জ তিন আসনের নবনির্বাচিত সংসদ সদস্য আব্দুল্লা আল কায়সার শনিবার বিকেলে সোনারগা আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে গণসংবর্ধনা দেওয়া হয় তাকে এ সময় নেতাকর্মীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তিনি বলেন নির্বাচনের আগে সবার ঘরে ঘরে যাওয়ার মানুষ নৌকা প্রতীকে ভোট দিয়ে তাকে নির্বাচিত করেছেন 
জানান বিজয়ের পর তিনি আবারও সবার দ্বারে দ্বারে যাবেন সমস্যা চিহ্নিত করে তা সমাধানের চেষ্টা করবেন স্মার্ট বাংলাদেশের অংশ হিসেবে সোনারগাঁওকে স্মার্ট নগরীতে রূপান্তরিত করতে কাজ রূপান্তরিত করতে কাজ করার প্রত্যয় জানান তিনি ভোলায় শীতার্থদের মাঝে প্রধানমন্ত্রী উপহারের শীত বস্ত্র বিতরণ করেছেন তিন আসনের সংসদ সদস্য নুরুনবী চৌধুরী শাওন শনিবার বিকেলে লালমোহনের জনতার বাজার এবং তজুমুদ্দিনের কাটাখালি আশ্রয়ের প্রায় সাত হাজার মানুষের মাঝে এসব কম্বল বিতরণ করেন তিনি এ সময় এমপি শাওন বলেন শীতার্থ মানুষের কষ্ট লাঘবে প্রধানমন্ত্রী সারা দেশে কম্বল বিতরণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছেন শেখ হাসিনার রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকলে অসহায় মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন হয় বলে মন্তব্য করেন নুরুনবী চৌধুরী শাওন নতুন করে ব্যবসা শুরুর পর প্রায় পঞ্চাশ লাখ টাকা মুনাফা করেছে ইভ্যালি ওই অর্থ থেকে আগামী পনেরো দিনের মধ্যে ভোক্তা অধিকারে অভিযোগ করা গ্রাহকদের অর্থ পরিশোধ শুরু হবে মে মাস থেকে শুরু হবে অন্যান্য গ্রাহকের অর্থ পরিশোধ আবারও স্বর্ণের চালান ধরা পড়েছে চট্টগ্রাম বিমানবন্দরে এবার সংযুক্ত আরব আমিরাতের শার্জা থেকে আসা বাংলাদেশ বিমানের সিটের নিচে সুকৌশলে লুকানো অবস্থায় মিলেছে সাড়ে চার কেজি স্বর্ণ আলঙ্কার তবে আটক করা যায়নি কাউকে এভাবে কিছুদিন পরপর স্বর্ণ চালান ধরা পড়লেও নেপথ্যে জড়িত চোরা চালান চক্রের মূল হোতারা ধরা চর বাইরেই যেহেতু তৎপরতা অনেক বেশি আমাদের ভিজিলেন্স আমরা বাড়িয়ে দিয়েছি অনেক যার কারণে আমাদের ইদানিং দেখবেন আমাদের সিলেটে অনেক স্বর্ণ ধরা পড়েছে প্রায় আটত্রিশ কেজি ঢাকা এয়ারপোর্টে ধরা পড়েছে চট্টগ্রাম এয়ারপোর্টে কিছুদিন আগে আমরা সাড়ে চার কেজি গোল ধরেছি আমরা যদি আসামিকে না পাই বা যাকে যার কাছ থেকে আমরা গোলটা পেয়েছি তাকে যদি তাৎক্ষণিক না পাই তাহলে আমি কিন্তু বলতে পারি না যে এটা এ জড়িত বা ও জড়িত যদি আমরা সিটের নিচে পাই যদি কাউকে না পাই তাহলে তো আমরা ওইভাবে মূল পুতা আইডেন্টিফাই করতে পারি না ভোলায় দুই জেলে অপহরণের ঘটনায় চার ডাকাতকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ শনিবার প্রেস ব্রিফিংয়ে তজুমুদ্দিন থানার ওসি জানান গেল ছয় জানুয়ারি আব্দুল হাই এবং ইউসুফ মাঝিকে অপহরণ করে একদল ডাকাত আরোদ্দারদের কাছ থেকে দাবি করা হয় এক লাখ টাকা মুক্তিপণ সেই টাকা দেওয়ার পর ছাড়া পায় দুই জেলে এই ঘটনায় দশ জানুয়ারি মামলা করেন আরোদ্দার অভিযানে নামে পুলিশ প্রথমে লোকমান নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয় পরে তার দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে চট্টগ্রাম বন্দর থানা এলাকা থেকে বাকি তিনজনকে গ্রেফতার করা হয় দর্শকেই ছিল আজকে সব খবরের আয়োজন এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য সবাইকে ধন্যবাদ